Welcome to the United States' virtual embassy in Tehran. The United States maintains diplomatic missions all over the world in order to communicate with other governments, facilitate trade and commerce, and support mutual understanding and respect. Because the United States and Iran do not have diplomatic relations, we have missed some important opportunities for dialogue with you, the citizens of Iran. But today, we can use new technologies to bridge that gap and promote greater understanding between our two countries and the peoples of each country, which is why we established this virtual embassy. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من گفتگوی امشبون رو در ارتباط با مسئله احداث یک سفارتخانه مجازی در ایران از طرف ایالات متحده به این موضوع اختصاص دادم و توضیحات کمی رو که در واقع تا به حال در موردش منتشر شده رو خدمتون عرضه خواهم کرد در هفته های اخیر در دو مصاحبه تلویزیونی که خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با بی بی سی بخش فارسی و رادیو صدای آمریکا داشت اشاره کرد به اینکه دولت ایالات متحده قصد داره یک سفارتخانه مجازی برای ایرانی ها به وجود بیاره در روی شبکه اینترنت و اطلاعات و امکاناتی رو از طریق این در واقع وبسایت در اختیار مردم ایران بگذاره که مایل هستند به آمریکا سفر بکنند این قول رو که خانم کلینتون داده بود هفته گذشته به مرحله اجرا در آورد و طی پیامی که مجددا خانم کلینتون از طریق وب با مردم ایران در میان گذاشت این صفحه رو بازگشایی کردند صفحه سفارت ایالات متحده در تهران که حتی نامش رو هم به نام سفارت ایالات متحده در تهران گذاشتند و تشکیل شده از در واقع اطلاعات محدودی در مورد مسافرت به ایالات متحده و نحوه دریافت ویزا ولی عملا به اون صورت نیستش که کسی از طریق این وبسایت میتونه تقاضای ویزا بکنه تا آخرین لحظات که در واقع قبل از ضبط این برنامه من مراجعه کردم به این صفحه تنها یک خبر اونجا هست در مورد در واقع جدول زمانبندی برای مراجعه به سفارت آمریکا در دبی که اطلاع میده که این سیستمی که در واقع کامپیوتر دبی داشته سفارت آمریکا در دبی برای وقت دادن به داوطلبان ایرانی ویزا اون سیستم الان کار نمیکنه عملا و در واقع به مردم توصیه شده که از طریق تلفن تماس بگیرند و وقت بگیرند از سفارت در دوبه بنابراین به طور عملی این وبسایت هیچ نوع کاری رو تا به حال انجام نداده و علاوه بر اون بخش عمده ای از این صفحه مربوط به سفارت آمریکا در تهران پر هست از خبرها و تفسیرهای سیاسی که وایس اف امریکا پخش میکنه صدای آمریکا که به جای خودش تا حدودی مایه تعجب هست به خاطر اینکه معمولا سفارت خانه های آمریکا در کشورهای دیگه اگه شما مثلا فرض کنید به سفارت آمریکا در آنکارا به وبسایتش مراجعه بکنید یا به وبسایت سفارت آمریکا در دبی بخش عمده اطلاعاتی است که برای مسافرت لازم هست نحوه درخواست ویزا روزهای مراجعه آدرس و سایر در واقع زوابط هم به اضافه اون چیزی که معروف هست به در واقع مشاوره مسافرتی یا یا ترافلینگ ادوایزینگ که شامل اتباع ایالات متحده در اون کشورها میشه و جنبه سیاسی تبلیغاتی به اون شکل درش وجود نداره در این وبسایت آمریکا در سفارتخانه آمریکا در کشورهای دیگه ولی در اینجا قسمت عمده ای رو اختصاص دادن به در واقع خبرهای در رابطه با ایران که از وایس اف امریکا صدای آمریکا پخش شده و به همین دلیل هم ظاهرا 
با دولت جمهوری اسلامی زیاد خوشایند نبوده وجود همچین صفحه ای و اون رو فیلتر کردن در نتیجه این صفحه در ایران به طور مستقیم قابل دسترس نیست ولی البته فیلتر شکن هایی هم در ایران هست که مردم میتونن اون رو دور بزنن ولی بعد از دور زدنش هم امکان عمده ای در اینجا وجود نداره نکته ای که مایل هستم بهش در واقع اشاره بکنم و توجهتون رو بهش جلب بکنم این هستش که در سالهای آخر ریاست جمهوری آقای جورج بوش دوم خانم کاندالیس رایس که وزیر امور خارجه آمریکا بود قول این رو داد که دفتر حفاظت منافع آمریکا رو در ایران فعال بکنه در سفارت سوئیس به همون شکلی که الان دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی در سفارت پاکستان فعال هست یه تعدادی کارمند داره که این کارمندا کاره در واقع ویزا و بسیاری خدماتی که برای ایرانی ها در آمریکا مورد نیاز هست همطور که میدونید 300 400 هزار نفر ایرانی به طور رسمی در آمریکا زندگی میکنن که بیشتر برای کارهای اداریشون اگر که در ایران کاری داشته باشن برای تایید وکالتنامه گرفتن شناسنامه و غیر ازالق با این دفتر تماس میگیرن ایالات متحده به راحتی میتونه که یک دفتر حفاظت منافع در سفارت سوئیس در ایران داشته باشه و از همون طریق هم میتونه ویزا صادر بکنه یا میتونه یک سری خدمات در واقع کنسولی رو که مورد نیاز هست در ایران عرضه بکنه بدون اینکه بخواد یک عملیاتی انجام بده که به این شکل در واقع هم سر زیادی داره و هم محتوای کم ولی در نهایت باید توجه داشت که قدم اولی است که آمریکایی‌ها برداشتند برای اینکه ارتباط ظاهرا مستقیمی رو با مردم در ایران داشته باشند البته وبسایت وزارت خارجه آمریکا یک صفحه فارسی از قبل داشته که در اونجا هم هم پیام های رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا رو برای مردم ایران به مناسبت های مختلف در اونجا پخش میکردند برای این صفحه دوم به عنوان صفحه سفارت اگر واقعا سرویسی یا خدماتی رو به مردم ایران عرضه نکنه برای دریافت ویزا وجودش در واقع بیمورد هست چون که اطلاعات عمده رو قبلا از صفحه فارسی وزارت خارجه هم مردم میتونستن دریافت بکنند باید منتظر بود و دید که آیا واقعا در ارتباط بین دو کشور قدم های سازنده ای برداشته خواهد شد و یا نه به این شکل من بعید میدونم که وجود یک همچین صفحه به عنوان وبسایت سفارت آمریکا در تهران چندان تغییری رو در اون رابطه به وجود بیاره مضافه بر اینکه به اشکال مختلف از طریق کنگره آمریکا و از طریق حرکت هایی که وزارت دارایی آمریکا برای تحریم ایران انجام میده اصولا به نظر نمیاد که تمایلی از طرف آمریکا برای ایجاد یه رابطه با ایران وجود داشته باشه و اگر که اون هدف اصلی یعنی اون تمایل برای ایجاد رابطه وجود نداشته باشه ایجاد یه سفارتخانه مجازی هم بیشتر همون حالت مجازی خودش رو حفظ خواهد کرد و هیچ فرق به واقعیت نخواهد پیدا کرد